Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde Range Nav 3'te iki taraf arasında çatışma yaptıracağız. Ee, şöyle bakalım. Mesela bu tarafla bu taraf farklı gruplarda olacak. Ee, örneğin bu tarafta kişiler bizim playerımızla yani oyuncumuzla aynı takımda olabilirler. Bu tarafta diğer düşman takımı olabilir. Yani bu taraftaki kişiler bizim oyuncumuz geldiği zaman hiçbir şekilde oyunumuza saldırmayacaklar. Ama bu taraftakiler saldıracaklar. Ee, aslında kolay. Yine entite bölümünden karakterler bölümünden bakın. Ekliyoruz. Bizim normal bildiğiniz e, düşman ekleme yöntemimiz zaten bu. Şimdi bunu kopyalayalım, çoğaltalım. Şöyle biraz ön tarafa. Şuraya. Şuraya. Şuraya biraz kalabalık olsunlar. Tamam, bu şekilde eklediğimizi varsayıyorum. Yine kopyalayacağım. Yani normal human ekleme. Mesela buraya şöyle yönünü çevirelim. Diğer tarafa doğru. Şimdi bunlar biliyoruz ki e, bizim normal düşmanlarımız. Bunu düşmandan farklı kalan bir özellik olması lazım. Yani bu tarafı çoğaltacakları mı? Hemen şunu tıklayalım. Bizim oyuncumuza hemen gördüğünüz gibi robot bar bölümünde bizim ayarlar e, sekmelerimiz var. Voice işte çıkaracağı ses bilmem ne. Şurada Angel işte canı kaç can olsun bu 270 standart olarak kalsın. Mesela. Evet şurada bakın. E, Faction diye yazıyor. Grunt. İşte bunu biz players dersek bizim oyuncumuzun takımına geçmiş olur. Yani oyuncumuzun tarafında olmuş olur bu. Oyuncumuza zarar vermez. Aksan oyuncunun zıt tarafına ateş etmeye başlar. Yine bakalım. Aynı şekilde e, neyse. 3'ü 6'yım da. Daha sonra onları da göstereceğim. Bunu kopyalayalım. Ellerine farklı silahlar da vereceğiz. E, en azından yüklü olan silahlardan bahsediyorum. kadar yeterli. Zaten birbirini görecek mi emin değilim. Epey uzağa yapmışım ama herhalde görürler. Mesela arkadaşlar şimdi hepsi normal silahlarla saldırır. Ama ben normal silahlarla değil ara sıra bazılarında işte füze olsun bilmem başka bir şey olsun istiyorum. Ee, mesela bizim tarafa geçelim. Şu adamda farklı bir silah olsun. Bunun silahını ayarlamak için ee, bakın burada ekipman paketi yazıyor. Player default yani bizim normal playerımızla aynı silahları kullanacak demek bu. Öncelikle arkadaşlar silah tanımı yapmamız lazım. Bunun için game bölümüne geliyoruz. Edit ekipman pack bölümüne tıklıyoruz. Bizim silahlar burada. Şurada bizim playerımızın default silahları var. Şunu ben daha önceden yapmıştım. Gerçi Şundan koymuşum ama aslında füze diye isim vermişim. Şöyle et diyorum. Yeni bir tane kategori oluşturacağım. Bu kategoriyi işte ne diyelim? Pistol kategorisi diyelim. Elinde pistol olanlar. Ee, hemen bu tarafa attıklarımız o oyuncunun silahları olmuş oluyor. Bunlardan koyuyorum. Pistolün sadece pistol olsun elinde ve pistolün işte şarjörü bilmem neyi olsun. İstersen daha fazla da atabilirsiniz. Aşağı doğru atıyorsanız en üstteki ilk kullanacağı silahtır bu arada. Ee, başka bir şey atmaya gerek var mı? Tamam şimdilik bu kadar yeterli. Mesela şu. Ekipman pak paketi. Geliyoruz şuradan. Pistolü seçiyoruz. Okey'e tıklıyoruz. Şu aynı zamanda. Yanlış. 
Şu adam. Ekipman paketi. Pistol olsun. Okey diyorum. İşte bunun ekipmanı şöyle bir tane fizi olsun mesela. Okey diyelim. Ee, bunun dışında bu tarafa geçelim. Bu tarafta da biraz değişiklik yapalım. Şu adamınki e, aşağı doğru iniyoruz. Ekipman paketi bölümüne Pistol diyorum. Şuna model bölümünden arkadaşlar hani bunların e, karakterlerin tipini falan değiştirebiliyorsunuz ama ben de fa sanıyorum ki başka yüklü değil. Ona dolayı değiştiremeyeceğim. Yüklü olmadığından dolayı. E şunu ekipman paketinde ne yapalım? Bundan yapalım. Şu adamı işte değil. Tam yeterli. Ee, bu şekilde artık işlem tamamlanmış oluyor. Gerekirse mesela farklı efektler eklenebilir işte. E, mesela şurada bir ışığım var benim. Güzel bir ışık duruyor. Bunun dışında işte rüzgar falan eklenebilir. Ee, ya da bu bölüme farklı ambiyansı ışıklar e eklenebilir. Yine işte patlama efekti vermesi için duvarlar kırılabilir hale getirebilir. Ya da işte e, zamanlamalı bombalar yapılır işte. O kısımlarda patlar falan. E, güzel görüntüler olur. Ama onları gerekirse başka bir eğitimde yaparız. Bu eğitimde şimdi karşılıklı çatışmaya gösterelim. Evet. Bakın karşılıklı olarak çatışmaya başladılar. Bu taraf o tarafa ateş ediyor. Bu taraf da o tarafa ateş ediyor. Bu arada daha önceden de zamanladım. Hani trafik eğitimi yapmıştık ya. Evet. Onlar da geliyor. Bakın mesela araba patladı geldi ateş ettiler bilmem ne. Hep güzel bir görüntü oldu. Onun için şöyle ben girersem, gördüğünüz gibi bu taraftakiler bana ateş etmiyor. Bu da gayet hoş bir görüntü oluşturuyor. Evet. Sonraki derslerde görüşmek üzere, hoşçakalın.